হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আবারও হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আমার আজকের ব্লগের মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই মজাদার একটি রেসিপি আমার আজকের রেসিপি আলু ডিমের বক্স কাবাব রেসিপি আশা করি আমার আজকের এই ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে একটি লাইক দিবেন এবং আমার ভিডিওটি আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি ক্লিক করে অল লেখা অপশনটি ওকে করে দিবেন তাহলে আমার চ্যানেলের নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আলু ডিমের বক্স কাবাব রেসিপিটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু সেদ্ধ আলু আর দুটো সেদ্ধ ডিম এগুলোকে আমি একটা গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিব তো প্রথমে আমি আলুগুলোকে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিচ্ছি আলুগুলোকে আমি গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিয়েছি এখন আমি ডিম দুটোকেও গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিচ্ছি সবগুলো আলু আর ডিম আমি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি এখন আমি এই যে প্লেটটা দেখতে পাচ্ছেন এই প্লেটার মধ্যে ডিম আর আলুর সাথে মেশানোর জন্য বাকি উপকরণগুলো করে নিব তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ কুচি দিলাম ধনে পাতা কুচি এখন আমি দিয়ে দিব বেরেস্তা এখানে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ বেরেস্তা দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দিব স্বাদ অনুযায়ী লবণ সবগুলো উপকরণ আমি দিয়ে দিয়েছি এখন আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে সবগুলোকে মেখে নিচ্ছি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ ধনে পাতা বেরেস্তা সবগুলো একসাথে ভালোভাবে আমি মেখে নিয়েছি এখন আমি এই মেখে নেওয়া উপকরণগুলো ডিম আর আলুর সাথে ভালোভাবে আবারও আমি মেখে নিচ্ছি তো সবগুলো উপকরণ আমি ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি এগুলো দিয়ে বক্স কাবাবের শেপ দিব তো প্রথমেই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কীভাবে করছি খুব সহজেই কিন্তু আমরা এই কাবাব আলু ডিমের কাবাব রেসিপিটি তৈরি করতে পারি বক্স কাবাব তো প্রথমে আমি একটা বলের মতো তৈরি করে নিয়েছি এরপর দুই হাত দিয়ে প্রেস করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটা চপ শেপ এসেছে এখন আমি এটাকে বক্স শেপ দিয়ে নিচ্ছি তো এই তো বক্স শেপ দিয়ে নিয়েছি তো আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি আপনাদের সাথে আরও কয়েকটি তৈরি করে দেখাচ্ছি অনেক সময় আমরা অলসতা করে বাসায় বিভিন্ন ধরনের নাস্তা না তৈরি করে বাহির থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার কিনে নিয়ে আসি এই খাবারগুলো কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভালো নয় কারণ আমরা রেস্টুরেন্ট থেকে যে খাবারগুলো কিনে আনি সেই খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের উপাদান মেশানো হয় যেমন ধরেন টেস্টিং সল্ট টেস্টিং সল্ট খাবার স্বাদ খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু এই টেস্টিং সল্ট কিন্তু আমাদের দেহের জন্য অনেক ক্ষতিকর তাছাড়া ওরা রেস্টুরেন্টে যারা তেলে ভাজে জিনিসগুলো সেই তেলগুলো দীর্ঘদিন তারা ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে সেই তেলগুলো কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় তো তাই আমাদের উচিত বাহিরের তৈরি খাবার না খেয়ে আমরা বাসায় একটু ভালোবাসা দিয়ে একটু সময় দিয়ে আমাদের প্রিয় মানুষদেরকে যদি এই খাবারগুলো তৈরি করে খাওয়াই তো এক এক করে আমি সবগুলো বক্স কাবাব তৈরি করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে বক্স কাবাবগুলো খুব সুন্দর শেপ এসেছে এবং দেখতে কিন্তু খুবই আকর্ষণীয় লাগছে
তো বক্স কাবাবগুলো তৈরি করে নিয়েছি এখন আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রণালীতে এখানে আমি একটা ডিম নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর একটা প্লেটে আমি নিয়ে নেব ব্রেড ক্রাম তো এখন আমি ব্রেড ক্রাম ঢেলে নিচ্ছি আর এই ব্রেড ক্রামগুলো আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি আমার চ্যানেলে অনেক ভিডিও আছে আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন এবং আপনাদের আমার ভিডিও দেখতে ভালো লাগে তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখবেন এবং আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে বেশি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে আমার ভিডিও শেয়ার করবেন তো এখানে আমি সামান্য লবণ দিয়ে ডিমটাকে ভালোভাবে ফেটে নিচ্ছি লবণ দিয়ে চামচের সাহায্যে আমি ডিমটাকে ভালোভাবে ফেটে নিয়েছি তো আপনাদের সবার কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে প্লিজ আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখবেন এবং আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি ক্লিক করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন এবং আমার ভিডিওগুলো আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে শেয়ার করবেন তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ডিমের মধ্যে চুবিয়ে নিচ্ছি বক্স কাবাবগুলো এরপর আমি ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নিচ্ছি তো এক এক করে আমি সবগুলো কাবাব এভাবে ডিমের মধ্যে চুবিয়ে ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নিব তো এই তো আমি কাবাবগুলোকে ভালোভাবে করে নিচ্ছি ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে প্রথমে ডিমে চুবিয়ে ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে যখন নেওয়া হয়ে যাবে তখন এই কাবাবগুলোকে আমি পনেরো মিনিটের জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব তো নর্মাল ফ্রিজ থেকে আমি বের করে নিয়েছি এখন আমি গরম তেলের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদমই সম্পূর্ণ গরম তেল কিন্তু তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি চুলার হিটটা কিন্তু মিডিয়াম লো হিটে করে দিয়েছি এবং মিডিয়াম লো হিটে করে আমি এই কাবাবগুলোকে ভেজে নিচ্ছি তো আস্তে আস্তে ধৈর্য ধরে কাবাবগুলো ভাজতে হবে যখন এক পাশ ভাজা হয়ে যাবে তখন কাবাবগুলোকে উল্টে দিতে হবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাবাবগুলোর এক পাশ ভাজা হয়ে গিয়েছে তাই আমি কাবাবগুলোকে উল্টে দিচ্ছি তো আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার বাইরে থেকে কিনে এনে খাই কিন্তু বাহিরের খাবারগুলো তেমন স্বাস্থ্যসম্মত না আমরা যদি একটু সময় দিয়ে বাসায় বিভিন্ন ধরনের খাবার নিজেরাই তৈরি করে খেতে পারি তাহলে কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত খাবার হবে এবং আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য সে খাবারগুলো ভালো হবে বাহির থেকে আমরা যে ভাজার জিনিস কিনে আনি আলুর জব শিঙারা সমচা এ ধরনের খাবারগুলো যে তেলের মধ্যে ভাজা হয় সেই তেলটা কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত নয় দেখা যায় আমরা তো অল্প তেল দিয়ে ঘরের মধ্যে ভেজে নিই আর ওরা কিন্তু অনেক বেশি তেল দিয়ে ভেজে নেয় আর সেই তেলগুলো বারবার ব্যবহার করতে থাকে তখন কিন্তু সেই তেলগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায় তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কাবাবগুলো ভেজে নিয়েছি আর কাবাবগুলো দেখতে কিন্তু দারুণ লোভনীয় হয়েছে আপনাদেরকে আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি তো আপনারা কিন্তু বাসা এভাবে তৈরি করে খাবেন তো দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু ডেকোরেশন করে নিয়েছি আর আমার কাছে কিন্তু ডেকোরেশন করতে অনেক ভালো লাগে আপনারা ওইভাবে ডেকোরেশন করে দিবেন যে কোনো জিনিস দেখতে সুন্দর লাগলে সেই জিনিসটা কিন্তু খেতেও অনেক ভালো লাগে তো এই তো তৈরি হয়ে গেল মজাদার ডিম আলুর বক্স কাবাব রেসিপি আমার আজকের ডিম আলুর বক্স কাবাব রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন যদি আপনাদের কাছে রেসিপিটি বেশি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন বাসায় ট্রাই করে ডিম আলুর বক্স রেসিপিটির ছবি তুলে আপনারা আমার ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন আমার ফেসবুক গ্রুপের লিংক আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আপনারা সেখান থেকে আমার ফেসবুক গ্রুপে অ্যাড হয়ে সেখানে এই রেসিপিটির ছবি আপনারা পোস্ট করতে পারেন মজাদার আলু ডিমের বক্স কাবাব রেসিপিটি আমি তৈরি করে সস দিয়ে মজা করে খাচ্ছি আপনারাও বাসায় তৈরি করে এভাবে মজা করে সস দিয়ে খাবেন আর এই সস কিন্তু আমার নিজের হাতে তৈরি এই ভিডিওটিও আমার চ্যানেলে আছে আপনারা যারা আমার সসের ভিডিওটি এখনও দেখেননি তারা অবশ্যই সসের ভিডিওটি দেখবেন যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আপনাদের সাবস্ক্রাইব এবং আপনাদের শেয়ারে আমার চ্যানেলটি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আশা করি আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন আজ আর নয় আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো আমি জান্নাতুল এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম